yesterday manam we were looking at uh, first uh, print statement ela raayali dani syntax ante enti ante syntax ante enti ane discuss chesam syntax wrong aithe uh, elanti errors vastayani and uh, different ways of printing the uh, statements by using the print statement ante single line lo ikka chusaru kada multiple lines lo next uh, another ఇలా మల్టిపుల్ లైన్స్ లో మనం ఎలా ప్రింట్ చేయాలి వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ఈ నంబర్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూసాం కదా అలాగే ఎస్టర్డే నేను మీకు కాస్త చెప్పాను కదండి ఆల్సో హ్యావ్ అండ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ చూసాము తర్వాత ఇక్కడ బైనరీ బిట్ ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ గురించి కాస్త ఐడియా తెచ్చుకుని రమ్మని చెప్పాను కదా మనం ప్లస్ టూ లెవెల్లో చదివింది సో ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే మీరు చూసారో లేదో బట్ ఐ జస్ట్ షో యూ ఒకసారి చూపిస్తాను అందరం నేను కొంచెం ప్రీ రిక్వెస్ట్ చూసుకొని రమ్మని చెప్పాను బట్ మీరు అందరూ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అంటే మనం ప్లస్ టూ లెవెల్లో చదువుకున్నాం అండి అండ్ ఆరు ఎక్స్ ఆరు ఎక్స్ ఆరు అండ్ అంటే మీరు వన్ ఆర్ వన్ అంటే అండ్కి రెండు వన్స్ ఉండాలండి అండ్ అంటే కంపల్సరీ కానీ మీరింగ్ అంటే వన్ అండ్ వన్ అప్పుడే వన్ వస్తుంది మన అవుట్పుట్ వన్ వస్తుంది ఒకవేళ వన్ ఆర్ వన్ అండ్ జీరో ఉందనుకోండి అంటే ఇన్పుట్స్ ఇప్పుడు మీరు అండ్ గేట్ కి వన్ అండ్ జీరో ఇచ్చారు అనుకోండి ఏదో ఒకటి జీరో అయితే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు ఇట్ విల్ షో యాజ్ ఇవ్వండి ఇవి మీకు గుర్తుంటే ఈ బిట్ వైజ్ ఈక్వల్ అండ్స్ మనం ఇంటర్మీడియట్ లో చదువుకున్నాము వన్ 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 జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో జీరో సో సో ఇలాంటిది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ యాండ్ కి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇది అండి యాండ్ గేట్ ఇప్పుడు ఇవి ఇన్పుట్స్ రెండు వన్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి వన్ ఇక్కడ చూడండి అదర్వైజ్ ఏ ఒక్కటైనా ఈ అవుట్పుట్ జీరో అంటే ఇన్పుట్ జీరో అయితే మనకు అవుట్పుట్ ఇట్ విల్ బి జీరో ఇన్ ద సేమ్ వే ఆర్ ఆర్ గేట్ మనం ఇది కూడా చదువుకున్నాము ఆర్ గేట్ ఎలా అంటే ఆర్ అని అంటే ఏదైనా ఒక ఇన్పుట్ వన్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి వన్ ఆర్ గేట్ అనేది సో వన్ వన్ సో వన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైతే రెండు జీరోస్ ఉంటాయో అప్పుడు ఆర్ గేట్ జీరో అయిపోతుంది వేరియబుల్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ కి డెఫినేషన్ సేమ్ ఉండవండి వేరియబుల్స్ అంటే నేను నిన్ననే మీకు చెప్పాను కదండి డెఫినేషన్ వేరియబుల్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ యూస్ టు స్టోర్ ద వాల్యూ అంతే మనము ఐ జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ ఐ టెల్ బట్ ఈ ఫస్ట్ మీరు ఈ ఆపరేషన్స్ చూసుకోండి మీరు ఇక్కడ కొడితే మీకు కూడా వచ్చేస్తుంది మీరు కొంచెం రివైజ్ చేసుకుంటే మీకు కూడా గుర్తొస్తుంది ఇలాగే అండ్ ఆరు నెక్స్ట్ ఎక్స్ఆర్ ఎక్స్ఆర్ గేట్స్ కూడా ఉంటాయండి సో ఎక్స్ఆర్ అంటే నాట్ ఆర్ అని అంతే ఎక్స్ఆర్ అంటే ఏదో ఒక్కటే వన్ ఉండాలండి రెండు వన్స్ ఉన్నా రెండు జీరోస్ ఉన్నా అది కుదరదు దట్ ఈస్ ఎక్స్ఆర్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి కదండి ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ని మనం ఒకవేళ ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ దోస్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దోస్ ఇన్ ద మనం పైథాన్ లాంగ్వేజ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు మన అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాన్ని ఇదండి మన ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సో ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఆర్ జీరో సారీ ఇది బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఇది ఆర్ అండి ఇది స్ట్రైట్ స్లాష్ అనేది ఆర్ ఇది అండ్ సింబల్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనము త్రీ అండ్ జీరో ఇచ్చాను అనుకోండి కంపల్సరీగా మనకి జీరోనే వస్తుంది ఎందుకంటే నేను మీకు అండ్ ఆపరేషన్ చూపించాను కదా సారీ ఈ అండ్ ఆపరేషన్ ఇందాక ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించాం కదండి So సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇప్పుడు మీకు ఐ జస్ట్ షో ఇప్పుడు త్రీ అండ్ జీరో మనకి అవుట్పుట్ ఇక్కడ జీరో వచ్చింది ఇప్పుడు ఇఫ్ లెట్ సే ఇఫ్ ఐ జస్ట్ కన్వర్ట్ దిస్ యాజ్ త్రీ అంటే ఇక్కడ త్రీ అనేది ఏంటండి అంటే హయ్యర్ ఇన్పుట్ అండి ఇప్పుడు మనం బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ లో ఇక్కడ మీరు చూసాం కదా ఇక్కడ వన్ ఉంది వన్ అనేది అంటే ఇప్పుడు వన్ కానీ జీ వన్ ఆర్ జీరో అంటే మనం ఏంటంటే వీ ఆర్ జస్ట్ షోయింగ్ ఇట్ యాజ్ హయ్యర్ ఆపరేషన్స్ సారీ హయ్యర్ వాల్యూ అదర్ దాన్ జీరో అని వాట్ ఐ మీన్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ త్రీ ఆర్ త్రీ ఇచ్చాను అండ్ సారీ త్రీ అండ్ త్రీ ఇచ్చాను అంటే బోత్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ టు ద అండ్ గేట్ ఆర్ బోత్ ఆర్ హై వాల్యూస్ 
ఇప్పుడు ఏమొస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి త్రీ అండ్ త్రీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇట్ యాజ్ సారీ సారీ ఇక్కడ మార్చాలి త్రీ అండ్ త్రీ త్రీ అండ్ త్రీ ద అవుట్పుట్ ఇస్ త్రీ ఐ హోప్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటారు సో సేమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి అండ్ గేట్ లో కూడా వన్ ఆర్ వన్ అండ్ వన్ మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది వన్ సో అలాంటి ఆ ఆపరేషన్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ జీరో పెట్టినా కూడా ఏదో ఒక ఇన్పుట్ జీరో అయినా కూడా అండ్ గేట్ కి ఇట్ విల్ బి జీరో అని చెప్పాను కదా నో లెట్స్ చూడండి జీరో అండ్ త్రీ జీరో ఇందాక మనం త్రీ అండ్ జీరో చూసినాము అప్పుడు జీరో అయింది సో అలాగా అదే ఇక్కడ ఆర్ గేట్ చూడండి త్రీ ఆర్ జీరో త్రీ ఆర్ జీరో త్రీ సో దాట్ ఈస్ హౌ ఈ గేట్స్ వర్క్ అవుతాయండి జస్ట్ యా సమ్మన్ ఐ ఆస్కింగ్ మీ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ అంటే వేరియబుల్స్ అంటే నేను డెఫినేషన్ అదే చెప్పాను కాబట్టి వేరియబుల్స్ ఇస్ జస్ట్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ యూస్ టు స్టోర్ ద వాల్యూస్ అండ్ ఫర్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అంటే వాల్యూస్ ఫర్ మ్యాథమెటికల్ న్యూమెరికల్ అండ్ అర్థమెటికల్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ దట్ వీ నీడ్ so variables are the of mane uh, even explain cheyante variables are the operators which are used to store the uh, string or characters or numerical or float or integers which are so variables are the operator which are used to store these characters or op, uh, integers to perform the operations ante ante ఇంకా వేరియబుల్స్ మనం డెఫినేషన్ అంటే ఇంకా అలాగే అనవచ్చు ఎందుకంటే మనం నిన్న అనేది మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బట్ ఒక సెంటెన్స్ లో ఫ్రేమ్ చేస్తాను అంతే ఆపరేటర్స్ అంటే ఏం లేదండి ఆపరేటర్స్ ఆర్ ద ఆపరెంట్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ టు పర్ఫార్మ్ ద న్యూమెరికల్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అంతే ఈ అడిషన్ సప్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ ఇవన్నీ ఆపరేటర్స్ అంటాం మనము దీస్ ఆర్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ ద ఆపరెంట్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ టు పర్ఫార్మ్ ది న్యూమెరికల్ అండ్ అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్ సేమ్ వే అండి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ కూడా అంతే సో ఇప్పుడు బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ చూసాం కదా అండ్ ఆర్ ఇది ఇది ఎక్స్ఆర్ సిమిలర్ వే ఎక్స్ నార్ కూడా ఉంటుంది ఏదో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూసాం కదా అండి సో ఇది ఎక్స్ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఎక్స్ నార్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ కొంచెం రేర్ గా యూజ్ చేసాము బట్ మీకు జస్ట్ నేను అవైలబుల్ ఏమేమి ఉన్నాయని నేను మీకు చూపిస్తున్నాను అండి అంతే సో నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అండి మనకి కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అయితే చాలా ఎక్కువగానే ఉపయోగపడతాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో అంటే గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డబల్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ఇన్ కానీ నాట్ కానీ నాట్ ఇన్ ఇలాంటివన్నీ మనకు ఎక్కువగానే ఉపయోగపడతాయి అందరూ ఎందుకు వాయిస్ పింగ్ చేస్తున్నారండి ప్లీజ్ డోంట్ పింగ్ ద వాయిస్ యాక్సెస్ ఎందుకంటే మెనీ పీపుల్ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ దీస్ వాయిస్ యాక్సెస్ మీరు ఓకే సో ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అన్నాను అంటే అండి ఇది ఇది కూడా మనకు ఆల్రెడీ బేసిక్ ప్లస్ టూ లెవెల్లో చదువుకున్నదే బట్ ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అనేది మనకి మోస్ట్లీ ప్రోగ్రామింగ్లో ఇది ఎక్కువ వాడతాం ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ తర్వాత అంటే అడిషన్ సప్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత ఈ అర్థమె ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ వీ యూజ్ దెమ్ మోర్ ఎందుకంటే వెదర్ వీఆర్ ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు మనం లూప్స్ లూప్స్ రాసేటప్పుడు కానీ సపోజ్ ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇలాంటివన్నీ రాసేటప్పుడు ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ మనకి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతాయి లైక్ లెట్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఒక వేరియబుల్ చేసి అంటే వెదర్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ పర్టికులర్ ఇంటీజర్ అంటే ఏదన్నా ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాము అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము మనము టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అప్ టు నైన్ వరకు నంబర్ 
मन इच्छी ना नंबर डिविजिबल का दान चेक किया था सो वेदर गिवन नंबर इज एक्स इज लेस देन नाइन आर लेस देन नाइन उन्हें ले दान चेक किया डालने की सो इलान कंडीशंस हैं यानी मानो प्रोग्रामिंग राशि था पुरु प्रोग्राम्स लो कंपलसरी कंपैरिजन ऑपरेटर्स ने भी यूज होते ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स लेकर ना वी कैनॉट परफॉर्म द ऑपरेशंस सो एग्जांपल ही करने चुकी थी मेरे जस्ट हैव अलोक सो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स ने भी डायरेक्ट का इतना यूज चेंज ना पड़ो they work as a binary operator and output binary उन्टों दी मनम direct का use जेसे binary यांडी ले यह दांटे binary यांटे यांडी अंटे output true or false अन चेप्तों दांडी इपड़ इक अच्छुड़ यांडी what I have given here 5 greater than true 2 अन इच्छान so this is a true condition अंटे the condition what we have given is true so अंधु कने इकड़ यांडी इपड़ output यहां print out उन्दी 5 greater than true place लो इक � true and print out இக்கட நேன் இச்சின்னதேமோ ஒக்கா operation அண்டை 5 greater than 2 கணி output print ஐய் time கியும் அது சூடுவுந்து ஏம் print out நேன் true and print out இந்த similar way 5 is equal to 3 நிச்சன் so this is இக்கட ஒக்கா operation நிச்சன் அது ஏம் என்ன print out நேன் this is a wrong operation so அந்து கணி false print out நேன் இந்த similar way 5 is less than or equal to 4 which is a wrong which is a wrong statement So, अंधे कने false print होती है। So binary output अंडे ये comparison operators हैं भी। मतलब general का ये पुरे ना कने output binary form ना इस्तेमाल हैं भी। So इपुरो इकड़ जोड़ने भी bitwise operators हैं मो। मतलब कि output अने ये three or zero इस्तेमाल हैं भी। अंडे values हो। मतलब कि output तो integers लोने उन्हें भी। अंडे इधर the highest integer or the lowest integer which is zero। इकड़ bitwise operators लो output इला उन्हे� कहीं मान की कंपैरिजन ऑपरेटर्स लो मात्रों ऑलवेज आउटपुट ट्रू और फॉल्स उन्नत नहीं है ये दिन मानों कुछ बिट को आए सो इकड़ कोड़े चुड़ैल इकड़ो इन्नन जब पहने का ये पढ़ी कर चुड़ैल ये इकड़ ये में इधी इधो का नेनो ओका टपल नेन डिक्लेयर जैसा नो ये दिन माले ये इंटरनेट मानों तारवा चूस ये one two three अने list लो two उन्दा लेदा ने नाडू तो ना मैंने I'm asking it whether two is present or not आदि ये मन जब तुमने इकट्ठे छोड़ने true वन जब तुम अंटे मने इच्छने value होनी तीस को नहीं ले इकड़ा values लंने इटला search है सुन्दर ने अंदरला search है ऐसी उन्टे true वन जब तुमने लेदा अंटे false वन जब तुमने अलग है so if you choose to call and we will search whether 4 4 is not a check 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 whether 4 is present in 1 2 3 this is output day one to nine check them on output day one to nine and check check them ओके एक अच्छा डरने फोर इन वन टू थ्री अंडर इन ऑफ स्टेटमेंट डरी है वेदर फोर इज प्रेजेंट इन वन टू थ्री आर नाइडी दे इट इज सेइंग फॉल्स अंडर लेड का बट फॉल्स आने दो फॉल्स चप्पल दो सो दैट इज इन द सिमिलर वे मनम नॉट इन गुड़े यूज़ चाहिए चंडे ये नॉट इन अंडर मन आडू � सेम स्टेटमेंट हो इपुरी करने नियम आठ उतना नो फोर इस प्रेजेंट इन वन टू थ्री अंटे नियम स्टेटमेंट रेडी थे अधिक वन जब तुम दी इट इस सेइंग फॉल्स इन्दी कटे लिए द काबर्टी नेट सेकंड दांत लो नॉट इन यूसेशन फोर इस नॉट प्रेजेंट इस नॉट इन वन टू थ्री अरे ट्रू इन्दी कटे नेन इच्छिनस � so, I'm going to get through it just now.
నెక్స్ట్ ఇక్కడతో మనకి కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయండి సో ఇవే మోస్ట్లీ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటే మనం డబల్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చినప్పుడు కూడా వెదర్ ఇట్ విల్ సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు లేదా అనేది కంపేర్ చేస్తుంది అలాగే బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ బైనరీ ఆపరేటర్స్ సో ఇవన్నీ మీకు నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్స్లో వెళ్తాం కదండి బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ టచ్ అబౌట్ దీస్ ఆపరేటర్స్ అంటే దీన్ని ఎలా వాడాలి ఈ ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ కానీ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ కానీ ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కానీ ఎలా యూజ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ మనము మీరు చూస్తారు నెక్స్ట్ డేటా ప్రో ప్రీ ప్రాసెసింగ్లో వాడుతున్నప్పుడు కానీ ఇలాంటి దాంట్లో ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ మ్యాథ్ లైబ్రరీ అంటే ఇప్పుడు మనం రకరకాల ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ చేసాము కదండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను మీకు చూపించాను కదా అడిషన్ సప్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ పవర్ ఇవన్నీ నేను మీకు చూపించాను ఇవన్నీ నేను మీకు చూపించాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవే ఆపరేషన్స్ని ఇవి మనం డైరెక్ట్గా ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసి అంటే డైరెక్ట్ పైతనే ఇన్బిల్ట్ సపోర్ట్ ఇస్తుందండి ఇన్బిల్ట్ ఆపరేటర్స్ అన్నీ మనకి పైతన్లోనే అవైలబుల్ ఉన్నాయి వీఆర్ డూ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆల్ దోస్ ఆపరేషన్స్ బై డైరెక్ట్లీ బై యూజింగ్ ద పైతనే బట్ పైతన్లోనే వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ లైబ్రరీ అండి ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ ఆపరేషన్స్ కానీ ఇలాంటి వాటికి వీ హ్యావ్ సపరేట్ లైబ్రరీ కాల్డ్ మ్యాథ్ లైబ్రరీ సో ఈ మ్యాథ్ లైబ్రరీ తీసుకొని కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు జనరల్గా ఈ మ్యాథ్ లైబ్రరీలోనే ఇవన్నీ ఉన్నాయండి బట్ నేను ఇక్కడ మీకు ఏం చూపిస్తున్నానంటే ఈ మ్యాథ్ లైబ్రరీ మ్యాథ్ లైబ్రరీని కొన్ని అడ్వాన్స్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే రౌండ్ ఫ్లోర్ సీలింగ్ పవర్ అబ్జల్యూట్ స్క్వేర్ రూట్ ఇలాంటి అడ్వాన్స్ ఆపరేషన్స్ అన్ని మనం మ్యాథ్ లైబ్రరీ యూజ్ చేసి చేస్తాం సో ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం మ్యాథ్ లైబ్రరీ తీసుకొని సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ఏ వేరియబుల్ హియర్ విచ్ ఈస్ వేరియబుల్ వన్ టూ వేరియబుల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇక్కడ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ప్రింట్ రౌండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రౌండ్ రౌండ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ రౌండ్స్ టు ద నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ అండి ఇక్కడ మనం ఈ కొంచెం ఈ టెర్మినాలజీ మీరు కరెక్ట్గా వినాలి రౌండ్స్ టు ద నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఫ్లోట్ వాల్యూ అనుకోండి అది పై అది ఇప్పుడు మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేయడం మీకు రౌండింగ్ ఆఫ్ టెక్నిక్ గుర్తుంటే మనం అంతకుముందు వరకు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అండి మనకి ప్లస్ టూ లెవెల్లో కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఉందనుకోండి మనం ఇంటి నానా ఏ బిందు సో ఇప్పుడు మీకు రౌండింగ్ టెక్నిక్ మీకు గుర్తుంటాయండి వాట్ వీ వర్ డూయింగ్ ఇప్పుడు సపోజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఉందనుకోండి రౌండింగ్ టెక్నిక్లో మనం ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళం సెకండ్ అంటే ఇప్పుడు రౌండ్ ఇట్ ఆఫ్ టు ద నియరెస్ట్ ఫస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ ఇంటీజర్ చూడండి సిక్స్ ఉంది సో విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ సో వి మనం రౌండింగ్ ఆఫ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేసాము వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని రౌండ్ ఆఫ్ చేసేవాళ్ళం సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ వర్ డూయింగ్ ఇన్ ద రౌండింగ్ ఆఫ్ టెక్నిక్ ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇప్పుడు సిపోజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ ఉందనుకోండి ఆర్ ఈవెన్ ఫోర్ ఫోర్ ఉన్నా కానీ రౌండ్ చేయాలంటే వీఆర్ రౌండింగ్ ఇట్ ఆఫ్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ 
ఓకే సెకండ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సెకండ్ ఇంటీజర్ రౌండింగ్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అప్పుడు సెకండ్ ఇంటీజర్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి సారీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ అండి వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఉంటే రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే వెన్ ఎప్పుడైతే మనం సెకండ్ ఇంటీజర్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ ఉంటే మనం వీ ఆర్ రౌండింగ్ ఇట్ ఆఫ్ టు ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అదే చూడండి సెకండ్ ఇంటీజర్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఉంది సో మనం అలాగే పెట్టేస్తున్నాం సో మనకి మనకి జనరల్గా తెలిసిన ఇంటీజర్ రౌండింగ్ ఆఫ్ టెక్నిక్ ఇదేనండి సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఇక్కడ ఏంటంటే ది ఈ టెక్నిక్ వి వేర్ యూజింగ్ ఇట్ టు రౌండింగ్ ఇట్ ఆఫ్ టు ద అంటే టూ టూ డెసిమల్స్ని సింగిల్ డెసిమల్లో రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలంటే మనం అది అది యూజ్ చేసేవాళ్ళం సో ఇప్పుడు సేమ్ సో సేమ్ టెక్నిక్ని ఇప్పుడు లెట్ సే ఇప్పుడు మనము ఆ సేమ్ టెక్నిక్ని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రౌండింగ్ ఆఫ్ చూసామనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ టూ బై త్రీ ఇఫ్ ఐ సే రౌండ్ ఆఫ్ టు ద నియరెస్ట్ ఇన్ చీజర్ మీకు చూపిస్తాను సో టూ బై త్రీ సో జీరో పాయింట్ సిక్స్ 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 ఉందండి అంటే విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మన అవుట్పుట్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు మనకి రెండు ఇంటీజర్స్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు దీన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలంటే మనకి రెండు వాల్యూస్ అయింది అయితే దీన్ని నేను జీరో చేసేయచ్చు లేదంటే వన్ చేసేయచ్చు ఎందుకంటే ఇంటీజర్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా అండి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలాంటివి మాత్రమే ఇంకా అది కాకుండా వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇలాంటివి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇలాంటివన్నీ ఫ్లోట్స్ సో ఇప్పుడు నేను జీరో పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి ఈ టూ ఉంది త్రీ ఉంది దీని వేరియబుల్ వన్ రౌండ్ బై వేరియబుల్ వన్ బై వేరియబుల్ టూ వేసాను అనుకోండి అది ఏమవుతుంది టూ బై త్రీ అవుతుంది కదా టూ బై త్రీ వాల్యూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ సిక్స్కి నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ ఏదవుతుంది అని వన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్స్ చూడండి జీరో పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అట్లా అనుకున్నప్పుడు జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఈజ్ సిక్స్ యూనిట్స్ అవే ఫ్రమ్ జీరో అండ్ ఫోర్ యూనిట్స్ అవే ఫ్రమ్ వన్ సో వన్ చాలా దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి మనము దాని వాల్యూ ఇక్కడ చూడండి వన్ వచ్చేస్తుంది అర్థమైంది కదండి ఓకే అదే అది ఓకే అండి ఇందాక కొంచెం స్మాల్గా ఉండింది బట్ నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు రౌండింగ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది కదా ఓకే సో రౌండ్ ఆఫ్ అనేది ఎప్పుడైనా నియరెస్ట్ ఇంటీజర్ అండి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించాను కదా ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఉంది దిస్ ఈజ్ నియర్ టు వన్ ఇంటీజర్ వన్ అందుకనే వన్ వచ్చేస్తుంది ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అదే నేను ఒక వేరియబుల్ త్రీ ఇచ్చాను అనుకోండి విచ్ ఈస్ ఫైవ్ వాల్యూ ఇప్పుడు వేరియబుల్ త్రీ నేను ఇక్కడ మీకు ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను యాక్చువల్గా ఇది లేదు దీని వాల్యూ ఇక్కడ బట్ అగైన్ ప్రింట్ అవుతుంది మీరు జస్ట్ చూడండి అంతే ఇప్పుడు చూడండి వేరియబుల్ వన్ బై వేరియబుల్ త్రీ ఏమొచ్చింది మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా జీరో వచ్చింది మీకు ఇంకా క్లారిటీ కోసం ఇక్కడే ప్రింట్ చేసేస్తాను తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ చూడండి వేరియబుల్ వన్ బై వేరియబుల్ త్రీ రౌండింగ్ జీరో వచ్చింది 
इकडे चूडी एू बै फाइव वालू एंत इन मैं चूद चूडेंट जीरो फोर टू बै फाइव अने विच इज़ निर् जीरो दियरेस्ट इंटीजर इंदा कदा जीरो की वन की मध्य उ जीरो इज़ मच निर् जीरो पाइंट फोर सो अंकने अस्क रउंड आफ् इट इज़ रउंडिंग इट आफ टू जी जीरो अंकने मैं अवटपुट जीरो वे ओके नैक्स्ट फ्लोर सीलिंग आपरेशन अंडी फ्लोर आपरेशन सीलिंग फ्लोर अने आपरेशन इन रौंडिंग टेक्निक मन एमें वीआर एक्सट्राक्टिंग इट सपरेटली अंत अंत अटे इवी रौं टेक्निक बट मन को कावास विधा रउंड आफ् चेयर कोसम इन सपोज ना इन मन फ्लोरिंग इन फ्लोर फ्लोर जनरल लिटरल मीन अटी अटे इंग्ली मन की बि अटे ने अटे बि सो इन ना रउंड आफ् चुड़ जनरल मैं नियरेस्ट इंटीजर की तस्कोस्तम का फ्लोर एम चेस्टे अयरेस्ट लोवर इंटीजर की तस्को इपड़ो मन इंदा रउंडिंग आफ ए नियर अंत लोवर लोवर इंटीजर नियर का उसे लोवर अपर इंटीजर नियर का उसे अपर का फ्लोर अने ये लोवर अटे इन इन इंदाक इक चूँ मैं टू बै थ्री ईक्वल टू जीरो पाइंट सिक्स 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 अो जीरो पाइं जीरो पाइंट सिक्स 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 मन के अवटपुट दी रउंड आफ एम चेस्टी वन वो अत इन फ्लोर चसा फ्लोर चे दी जीरो वस्तु नियरेस्ट लोवर इंटीजर इज ईक्वल टू जीरो सो ई फ्लोर अनेडना फ्लोर अने नियरेस्ट लोवर इंटीजर की लाख सो अंकने चूँ इंदा वेरियबल वन बै वेरियबल टू इकते मन के अवटपुट वन वे रउंडिंग आफ् रउंड आफ् अवटपुट जीरो वन वो अदे न्लोर यूजी नियरेस्ट लोवर इंटीजर फ्लोर अनेकाले मीन गुर्पे अंत फ्लोर अंत लोवर मन की ने सो अदे लो नियरेस्ट लोवर इंटीजर की तस्को सो अला नियरेस्ट लोवर इंटीजर इन मन के जीरो सो इलाने का सपोज फाइव बै थ्री इनको एग्जापल चूपस्ता फाइव डिवेड बै थ्री इपड़ वन पाइंट सिक्स 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 दी रउंड आफ् दी रउंड आफ् वालू एम टू के अदे इन दी फ्लोर यूजा इन चूँ इपड़ चूँ फ्लोर अच्छे मामूल डिवीजन दिन वालू डिवीजन चुनाव दिन वालू विच इज ईक्वल टू वन पाइं वन पाइंट सिक्स वन पाइंट सिक्स सिक्स अंत मन रउंड आफ् दिन वालू टू के अदे रउंडिंग आफ बूजिंग फ्लोर यूजी वे ऐम यूजिंग फ्लोर टेक्निक इट इज जस्ट गिविंग अवटपुट वन अटे नियरेस्ट लोवर इंटीजर 
lower end ipudu 1.66 ki lower integer ante endandi 1 so it is bringing it to 1 meeku andike red ante just to 0 to meeku chupisthe confusion avutundani nenu red red tho chupichanandi i hope this is clear okay in the same way ipudu inki floor concept meeku ardham ayipoyindante similarly ceiling ante ceiling ante entante top <laughs> Sorry. So, if the floor ex explain yes, and the floor and lower. In the similar way, see, put seal and the ceiling and the top and if 1.6 key nearest nearest top integer is out on the two out on the so in the country higher integer. When we in jail, you pray in a gunny, he sealing the concept of higher integer. This can learn. See, floor and lower integer is growing, ceiling and higher integer. So, alaga, if you put a seal variable 1 by variable 2, you can in the game and you can choose it is 0. Floor and math dot floor is equal to 0. That is math dot seal, you can have 1. Okay, so this is nearest integer is 1. So, ceiling operation I am not going much, uh, which is just similar to the other one. Now, coming to the power operator. Power operator is the same as Manvinda Chusa Mandi, which is uh, double star. So, 3 power 2 is equal to 9. Manvinda Chusa Mandi, same way. Here we have a star and a power of the star. Here we have power of variable 1 and power of variable 2. Now, the variable 1 and the power of variable 2 is 2 power 3. That means 2 into 2 into 2, which is equal to 8. Here we have. वेर प्रिंटिंग पावर टू पावर थ्री अंडे मरे को एट अच्छा सुनने था सो इकड़ा मरम फर्स्ट लो बेस इकड़ा अंडे है पावर सिंटैक्स चप्पल ना नंदे ये पावर अने पीओडब्ल्यू अनराशी ब्रेसेस लो रेंड वेरिएबल्स वाली फर्स्ट दे मो बेस अंडे अंडे पुर टू पावर थ्री अनराशम का था इंद्रो टू अने दी बेस थ्री � First number base provide जैसा हूँ, second number power provide जैसा हूँ। इपुर two power three अन रास्ता हूँ, दान output eight, अलग है। So in the same way absolute, absolute function ऐडे मिक्तेल से करने की ये दाना negative value ने तीस को नच्चे सी, अधि positive value convert चे सुन्दे। दीनी power, दीनी functionality इन टेंटे only convert the negative values to positive values अंते दानी functionality now we have to do 2 minus 3 absolute of 2 and variable 1 is equal to 2 next variable 2 is equal to 3 2 minus 3 and raise the value so 2 minus 3 and raise the value of minus 1 so absolute in this you have to do negative values you have to do positive values you have to do negative values you have to do positive values you have to do negative values दानी functionality इन टेंडे always absolute will try to keep the values always positive so इकड़ output तो minus one अच्छी ना गानी इकड़ चुड़ैली it it is just converting and showing it as one so that is the value of absolute अंटे इधी ये पढ़े ना मारम cases लो वो कभी ऐला मारम multiple पैदा पैदा programs आस्तन अपनो वो कभी ऐला दाने output negative वस्तुं दिया negative वस्तुं दिया ने मारम feel आई थे आह ये अब्जेल्यूट वाड़े बन कौन है सेफ्टी कौन सा हो आह ऑटोमेटिक का नेगेटिव अच्छी ना इतना ने कन्वर्ट चेसी नेगेटिव कर नेगेटिव ने ची पॉजिटिव लोग कन्वर्ट चेसी मर कल आगे सेव जैसे चुपिस सुन लेने दैट इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ अब्जेल्यूट इनका स्क्वायर रूट बड़ा सेम स्क्वायर रूट ऑफ ये पढ़ करें ने रेंज है सर स्क्वायर रूट ऑफ टू इच्छा रहने दो स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ टू इस थे 
ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కదా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ సో స్క్వేర్ అదే మనకి చూపిస్తుంది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ సో దిస్ విల్ కంప్లీట్ ద అంటే ఈ మ్యాథ్ లో ఇది ఒక్కటే కాదండి ఇప్పుడు మేము అనేది ఏంటంటే మ్యాథ్ అనేది ప్యూర్లీ మ్యాథమెటికల్ లైబ్రరీ సో ఈ మ్యాథ్ లైబ్రరీలో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇంకా అంటే మ్యాథ్ లైబ్రరీలో మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఐ విల్ షో యూ మ్యాథ్ లైబ్రరీ పైతన్ సో ఇక్కడ మీరు వచ్చారనుకోండి ఇక్కడ చూడండి మ్యాథ్ లైబ్రరీ పైతన్ అనుకుంటగానే పైతన్ అఫీషియల్ సైట్ వస్తుంది ఇందులో మీరు వెళ్ళారనుకోండి ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఇప్పటి నుంచి డాక్యుమెంటేషన్ రీడ్ చేయడం మనం అలవాటు చేసుకోవాలండి మనకి డాక్యుమెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పినవన్నీ కూడా అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్లో ఇట్ విల్ బి ప్రజెంట్ మీరు నేను చెప్ మీరు ఎప్పుడైనా కానీ మనము ఈ డాక్యుమెంటేషన్ని చదవడం అయితే ఎప్పుడు నేర్చుకుంటామో మనకి ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ఇంకా అన్ని థింగ్స్ ఈజీగానే అయిపోతాయండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నేను ఇప్పుడు ఇందాక మీకు చెప్పిన సీలింగ్ వాల్యూ మ్యాథ్ డాట్ సీ రిటర్న్స్ ద సీలింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే టాప్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ద స్మాలెస్ట్ ఇంటీజర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అలాగే కామ్ ఇది కూడా ఒకటి కాపీ సైన్ నెక్స్ట్ ఫ్యాబ్స్ ఇది అబ్జల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏబిఎస్ లాగానే ఫ్యాబ్స్ కూడా ఒకటి అండి నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా నేను మీకు ఏం చేశానంటే అండి ఈ మ్యాథ్ లైబ్రరీలో కొన్ని సింపుల్గా ఉండి ఎక్కువ యూజ్ చేసేవి నేను మీకు తీసుకొచ్చి చూపించాను కానీ మ్యాథ్ లైబ్రరీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓషన్ అండి చాలా పెద్దది సో మనకి మన కావాల్సిన మీకు ఇంకా మనము ప్లా ఇంటర్మీడియట్ కాకుండా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాం అనుకోండి జీసీడి ఎల్సీడి అని ఉంది అంటే లీస్ట్ కామన్ డివైజర్ గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ ఇప్పుడు అది కూడా ఇక్కడ చూడండి జీసీడి గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ జీసీడి ఎల్సీడి మనము టెన్ టెన్త్ నైన్త్ క్లాసెస్లో చదువుకుంటాం ఈ జీసీడి ఎల్సీడిస్ నెక్స్ట్ అలాంటివి ఇన్ఫైనెట్ ఈజ్ ఇన్ఫైనెట్ ఈజ్ 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 స్క్వేర్ రూట్ ఎల్సిఎం లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ సో ఇలాంటివన్నీ అండి ఒకటి కాదు ఇంకా మీరు చూసే కొద్దీ చాలా ఈ మ్యాథ్ లైబ్రరీ అనేవి ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ కానీ లాగరిథమిక్ కానీ సో ఇలాగ చాలా చూడండి సైన్ కొసైన్ హైపోటన్యూస్ టాన్ డిగ్రీస్ రేడియన్స్ కాస్ హెచ్ టాన్ హెచ్ ఇలాంటి అన్ని ఫంక్షన్స్ మనకి మ్యాథ్ లైబ్రరీలో ఉంటాయండి ఇది ఒక్కటే కాదు ఇంకా వేరే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ నెక్స్ట్ మనం చదువుకుంటాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో అవన్నీ కూడా మనకి మ్యాథ్ లైబ్రరీస్లో దొరుకుతాయి సో మీరేంటంటే ఇక్కడే మనకి డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఉంటుంది కొన్ని కొన్నింటికి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా వాడు మెన్షన్ చేస్తాడండి చూడండి ఇప్పుడు స్క్వేర్ ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పీ కమా క్యూ వాడు ఆ డిస్టెన్స్ ఫంక్ స్క్వేర్ ఫార్ములా కూడా ఇక్కడ చూపించాడు ఎలా ఉంటుంది సో మీరు ఏదన్నా మనకి ఐడియా లేకున్నప్పుడు మనం వెంటనే దాన్ని డాక్యుమెంటేషన్లో చదువుకోవాలి చెక్ చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఓకే ఈరోజు ఈరోజు స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ చూసి క్లోజ్ చేద్దామండి రేపు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈ సబ్సెటింగ్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్లో ఏంటంటే అండి ఇది ఆల్రెడీ నిన్న చూసాము ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ కంకాటినేషన్ అంటే నేను మీకు చూపించాను కదండి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లోనే చూడండి స్ట్రింగ్ కంకాటినేషన్ అంటే రెండు స్ట్రింగ్స్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఏంటి లెఫ్ట్ స్ట్రింగ్ అనేది నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను కొటేషన్స్లో నెక్స్ట్ ఇక్కడ రైట్ స్ట్రింగ్ అనేది డిక్లేర్ చేశాను రెండింటిని ప్లస్ ఆపరేటర్ అడిషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి కంకాట్ చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు సపరేట్ స్టేట్మెంట్స్ని ఇది యాడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను మీకు నార్మల్గా చూపిస్తాను ఇప్పుడు లెఫ్ట్ స్ట్రింగ్ ఎల్ఎస్టిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి రైట్ స్ట్రింగ్ రైట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ త్రిపుల్ నైన్ నీ ఇష్టం ఫ్యాన్ కూడా ఆఫ్ చేయాలంటే ఆఫ్ చేసుకో సో ఈ లెఫ్ట్ స్ట్రింగ్ ఏమో ఏబిసి రైట్ స్ట్రింగ్ ఏమో 
రైట్ స్ట్రింగ్ ఏమో త్రిబుల్ నైన్ సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానండి రెండు యాడ్ చేయాలి నాకు నాకు ఏం కావాలంటే ఈ అవుట్పుట్ ఇలా ఏబిసి త్రిబుల్ నైన్ కావాలి ఏబిసి త్రిబుల్ నైన్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇవి రెండు సపరేట్ సపరేట్ స్ట్రింగ్స్ నేను రెండు వేరియబుల్స్లో డిక్లేర్ చేశాను కానీ నాకు అవుట్పుట్ ఒకే దాంట్లో రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఐ కెన్ జస్ట్ యూజ్ కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ ఈ కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ అంటే ఇక్కడ ఈ ప్లస్ అనేది ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఒక ఎల్ఆర్ ఎస్టీఆర్ కొత్త వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను దాంట్లో ఎల్ఎస్టీఆర్ ప్లస్ రైట్ స్ట్రింగ్ లెఫ్ట్ స్ట్రింగ్ ప్లస్ రైట్ స్ట్రింగ్ కంకాటినేషన్ చేసేస్తే డైరెక్ట్గా ఇది వచ్చేస్తుంది అలా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఈ రెండు స్ట్రింగ్స్ని కంకాటినేట్ చేస్తున్నానండి ఇది ఏబిసి అనేది ఇంకొకటి ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా కానీ మీరు క్యారెక్టర్స్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ఇన్వర్టెడ్ కొటేషన్స్లోనే చేయాలండి లేదంటే అవి డిక్లేర్ అవ్వవు సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి దీన్ని నేను ఇలా చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ మీదనే అంటే స్ట్రింగ్స్ క్యారెక్టర్స్ మీదనే వర్క్ అవుతుంది కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ అనేది లేకపోతే వేరే దాని మీద వర్క్ అవ్వదండి సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూడండి నేను ఇంకా నెక్స్ట్ సెకండ్ రోల్ నేను మీకు ఏం చెప్పాను ఎప్పుడైనా కానీ క్యారెక్టర్స్ని మనం డిక్లేర్ చేయాలంటే క్యారెక్టర్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ స్ట్రింగ్ అనేది గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను వాట్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ అనేది ఒక ఇప్పుడు ఎస్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ ఒకటి ఒక సింగిల్ లెటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్స్ అనే ఇప్పుడు ఇదంతా అంటే ఇప్పుడు ఈ కంకాటినేటెడ్ అనే వర్డ్ స్ట్రింగ్ అవుతుందండి ఎందుకంటే గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఈ స్ట్రింగ్స్ కెన్ బి కంకాటినేటెడ్ యూజింగ్ ఇదంతా కలిపి కూడా ఒక స్ట్రింగే సో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ని వీ కాల్ దెమ్ యా స్ట్రింగ్స్ సో ఇప్పుడు ఇది ఒక స్ట్రింగ్ అవుతుంది దీన్ని ఎప్పుడైనా కానీ క్యారెక్టర్స్ కానీ స్ట్రింగ్స్ కానీ మనం డిక్లేర్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ఇన్వర్టెడ్ కొటేషన్స్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేస్తాను చూడండి చూడండి నేమ్ ఏబిసి ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ అంటే నేను ఇవి క్యారెక్టర్స్ నేను ఈ క్యారెక్టర్స్ సారీ స్ట్రింగ్ ఈ స్ట్రింగ్ని డిఫైన్ చేస్తూ దాన్ని నేను ఏం చేశాను సింటాక్స్ ఇవ్వలేదు అంటే ఇన్ కొటేషన్స్లో మెన్షన్ చేయలేదు సో అందుకని అది ఏమంటుంది నేమ్ ఏబిసి ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని చెప్తుంది సో అందుకని ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి దీన్ని మళ్ళీ ఇలా కొటేషన్స్లో ఇస్తే అప్పుడు అది అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది ఓకే యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిక్లేర్ సమ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిక్లేర్ ఎ స్ట్రింగ్ సో అదే అండి ఎప్పుడైనా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు స్ట్రింగ్స్ డిక్లేర్ చేయాలండి ఇప్పుడు నేను ఈ త్రిబుల్ నైన్ ఉంది కదా ఈ త్రిబుల్ నైన్ వాల్యూని నేను ఇట్లా ఇచ్చి చేశాను అనుకోండి చూడండి రాదు ఎందుకంటే సింపుల్ లాజిక్ అండి ఇక్కడ ఇది క్యారెక్టర్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ ఇవి స్ట్రింగ్స్ ఇదేమో ఇంటీజర్స్ ఇప్పుడు మనము ఏదన్నా న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అయితే అడిషన్ ఇప్పుడు అడిషన్ చేయగలం అంటే ఇది కంటాటినేషన్ ఆపరేటర్ ఆర్ అడిషన్ ఆపరేటర్ సో ఇప్పుడు ఏదైనా న్యూమరికల్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయగలం అంటే నైన్ ప్లస్ నైన్ టూ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అదే ఏ ప్లస్ టూ అంటే అదేం వస్తుందండి ఎందుకంటే యూఆర్ ట్రైంగ్ టు యాడ్ అండ్ క్యారెక్టర్ టు ఏ ఇంటీజర్ సో అప్పుడు అది ఎర్రర్ మనము ఇప్పుడు మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కూడా ఏ ప్లస్ టూ అంటే మీరు ఏం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు టూ ప్లస్ టూ అంటే చెప్తారు కానీ ఏ ప్లస్ టూ అంటే చెప్పలేము కదా సో ఇది ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు కొటేషన్స్ మెన్షన్ చేయరో ఇట్ ఈస్ ట్రీటింగ్ ద ట్రీటింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇంటీజర్ ఇప్పుడు త్రిబుల్ నైన్ అనేది ఇంటీజర్గా మారిపోయింది ఇక్కడ చూడండి అప్పుడే కలర్ మారిపోయింది ఇంటీజర్గా మారిపోయింది అదే నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని కొటేషన్స్లో మెన్షన్ చేస్తానో ఇట్ విల్ ట్రీక్ ఇట్ యాజ్ ఒక స్ట్రింగ్ అలా తీసుకుంటుంది సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ నౌ ఇప్పుడు ఏమంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇందాక అడిషన్ అవ్వలేదు అంటే కంకాటే అవ్వలేదు ఇక్కడ చూడండి కెన్ ఓన్లీ కంకాట్ స్ట్రింగ్స్ అని చెప్తుంది మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ ఇట్లా వాడతామో అది ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు ఇప్పుడు ఇక్కడ వేరియబుల్స్లో నేను చేశాను ఎప్పుడైతే మనం ఇలా చేస్తాం వేరియబుల్స్ని కంకాటినేట్ చేయాలని చూస్తామో ఇంటీజర్ ఉండకూడదు అని చెప్తుంది సో కెన్ ఓన్లీ కంకాట్ స్ట్రింగ్స్ నాట్ ఇంటీజర్స్ సో కెన్ ఓన్లీ కంకాట్ స్ట్రింగ్స్ టు స్ట్రింగ్స్ అంటే స్ట్రింగ్ నుంచి స్ట్రింగ్ని అయితే నేను యాడ్ చేయగలను ఇంటీజ
स्ट्रिंग लो कन्वर्ट किया सेलो इपुट चोरने आई एल जस्ट रन द सेल लगे चोरन ए बी सी नाइन 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 रेंडो स्ट्रिंग्स नहीं ऐड किया सिद्धि ने न्यू इंटी जने स्ट्रिंग्स लो कन्वर्ट किया सेलो नेक्स्ट टू कंकैट किया सेलो अपुट अच्छे से आई होप दिस इज क्लियर सो टुमारो ई स्ट्रिंग्स मी दा रीड मी दा सबसेटिंग ऑपरेशन मन सी द सबसेटिंग ऑपरेशन ये अन्य डाउट्स हैं